हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो और आज का जो वीडियो है वो है Motorola G 5G प्लस स्मार्टफोन के बारे में बहुत दिनों से सुनने में आ रहा था और फाइनली लॉन्च हो गया है वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ कि ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है जी हाँ फिलहाल इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पर होने वाला है क्योंकि इस तरह की कोई भी खबर नहीं आ रही ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है यूरोप के देशों में लॉन्च हुआ है और ये यू में भी नहीं लॉन्च होगा कन्फर्मेशन आ चुका है जहाँ से मैंने देखा वहाँ पर कन्फर्म है और इसके अलावा गल्फ कंट्रीज में कहीं कहीं पे लॉन्च होगा इस फोन को मैं आपके साथ डिस्कस इसीलिए कर रहा हूं कि मोटरोला भैया जो है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गए और मोटरोला जी कह रहे हैं कि जी लगाइए मेरे नाम के आगे और ये जिस तरह से इसने आजकल सब धंधा धंधा चप कर रखा है मतलब इंडिया में फोन लॉन्च किया था मोटोला वन फ्यूजन फ्यूजन मोटोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन ठीक है तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा तो ये जो फोन है ये भी काफी ज्यादा अच्छा है तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन को देखते सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ने इसे सिंपली दो वेरिएंट में निकाल रखा है 464 और 6128 सिक्सटी का जो इंडियन इक्यूवेलेंट प्राइस आ रहा है वो है थर्टी और 6128 का जो इंडियन इक्यूवेलेंट प्राइस आ रहा है वो है आपका 34000 प्राइजिंग डिसेंट है जो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस मिलेगी उसको आप जरा ध्यान देखिए तो यहाँ पे बात करता हूँ इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें अगर बिल्ड और डिजाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पे 9 एम mm पे ये फोन देखने को मिलता है और इसका जो वेट है वो है 209 जीरो नाइन ग्राम यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक की देखने को मिलती है लेकिन प्लास्टिक की है ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा तो वाला प्लास्टिक है जिसमें आपको जो ना ही आपको मुझे लगता है जल्दी स्क्रैचेस आएंगे ना ही फिंगर भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है टेक्सचर है छोटा छोटा अगर आप गौर से देखोगे फोन को तो वहां पे आपको छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई पड़ेंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्चर लुक में आता है और वो यहाँ पे इसकी ब्यूटी बढ़ाता है प्लस यहाँ पे इसको फिंगर प्रिंट भी बनाता है और कहीं ना कहीं मजबूत भी होगा ही होगा सो यहाँ पे कुछ इस तरह के बिल्ड क्वालिटी वेट डायमेंशन डिजाइन कुछ इस तरह का है इसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले में जो फोन है वो 6.67 इंच का फुल एच प्लस डिस्प्ले लाता है अब ये डिस्प्ले में खास बात ये है कि यहाँ पे आपको एल देखने को मिलती है एमोलेट एमोलेट नहीं है तो हाँ आपने सही सुना 30 34 में जो वहाँ पे उनको मिल रहा है यूरोप में वो उनको फिलहाल एमोलेट डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे लेकिन एल डिस्प्ले यूज हो रहा है लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकन डिस्प्ले ये यहाँ पे एक एल डिस्प्ले का टाइप है और यहाँ पे ये फेमस है अपने हाई रेजोल्यूशन और लो पावर कंजम्पन के लिए तो यहाँ पे इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाता है और साथ में यहाँ पे एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है ऐसा बोलता है कि ये जल्दी डिग्रेड होता है यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है यानी कि जो चीज़ जितना बढ़िया और जितना अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो उसकी लाइफ थोड़ी सी उतनी कम होती है तो यहाँ पर जल्दी डिग्रेड होता है लेकिन इतनी जल्दी भी डिग्रेड नहीं होगा कि जितनी जल्दी आपका फोन डिग्रेड होगा यानी कि फोन पहले खराब होगा डिस्प्ले धीरे धीरे आपको जो है इल्यूमिनेशन उसमें कम होता जाएगा ऐसा मुझे लगता है तो कुछ ये डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है तो डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रेफ्रिश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है ट्वेंटी इस टू नाइन का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है रेजोल्यूशन जो मैक्सिमम देखने को मिलता है वो टेन एट्टी इंटू ट्वेंटी का रेजोल्यूशन है एच 10 का सपोर्ट है प्लस 90% परसेंट यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है बेजल भी ठीक ठाक है डिस्प्ले की खास बात यह कि यहाँ पे आपको डुअल पंच होल देखने को मिलता है ये पंच दो अलग अलग छेद है यहाँ पे ठीक है तो पेल वेल शेप में नहीं है उसमें आपको दो कैमरे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो मेन कैमरा आपको देखे प्राइमरी बड़ा वाला कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में वो है सिक्सटीन मेगा का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा और जो यहाँ पे दूसरा कैमरा है वो है एक एट मेगा का कैमरा एफ टू पॉइंट टू एपर चेपे और सिक्सटीन मेगा पिक्सल वाला एफ टू पॉइंट जीरो एपर चेपे तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले और डिस्प्ले में सेल्फी कैमरा है वो ऐसा देखने को मिलता है इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके मेन कैमरे की तो मेन में यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलता है वो 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा तीसरा है मैक्रो 5 मेगापिक्सल का और चौथा है एफ टू पॉइंट एपर्चर पे 2 मेगापिक्सल का डेप सेंसिंग कैमरा ये सारे कैमरे यहाँ पे एफ टू पॉइंट पे आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे प्राइमरी फोर्टी एट वाला कैमरा है वो आपको एफ वन पॉइंट पे देखने को मिलता है और इन सारे कैमरों का जो अरेंजमेंट है वो एक स्क्वायर शेप में है स्क्वायर शेप के अंदर आपको चार कैमरे देखने को मिलते हैं और इसी के बगल में आपको लंबी सी एक लाइट देखने को मिलेगी वो है एक एलईडी लाइट तो उसमें मुझे लगता है कि चार चार एलईडी लाइट उसी में डाल रखी इन्होंने पैक कर रखी 
अब बात आती है भाई सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ की मतलब पहली चीज़ कैमरा लोग देखते हैं कैमरे के लिए फ़ोन लेते हैं और दूसरी चीज़ है यहाँ पे प्रोसेसर तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रोसेसर यहाँ पे काफ़ी दमदार देखने को मिलता है कॉलकॉम स्नैप ड्रैगन सेवन सिक्सटी प्रोसेसर है तो यहाँ पर जी फॉर गेमिंग है आपके मल्टी के साथ साथ गेमिंग के लिए फेमस है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है यहाँ पे अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो आर्किटेक्चर में तो यहाँ पे ट्राई क्लस्टर देखने को मिलता है वन इंटू वन इंटू सिक्स वाला अरेंजमेंट देखने को मिलता है एक कोर सुपर परफॉर्मेंस के लिए कॉर्टिक्स ए सेवेंटी सिक्स वाली मैक्स क्लॉक्स पे टू पॉइंट फोर गी गर्ड्स पर देखने को मिलती है दूसरी कोर अगेन कॉर्टिक्स ए सेवेंटी सिक्स वाली एक और देखने को मिलती है मैक्स क्लॉक्स पे टू पॉइंट फोर गी गर्ड्स पर इसके बाद जो बाकी छः कोर्स बचती हैं वो हैं एफिशियंसी वाली कॉर्टिक्स ए फिफ्टी फाइव वाली बेस क्लॉक स्पीड वन पॉइंट एट की गर्ड्स पर यहाँ पर जो आपकी गेमिंग को संभालता है वो है अडिनो सिक्स टू जीरो जी पी यू तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो यहाँ पे है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे जो इसके स्कोर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव यही कारण है ये जो है इस प्रोसेसर की जान है ये जी इसके अलावा यहाँ पे अदर फीचर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक 5000 थाउजेंड की बैटरी देखने को मिलती है लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक लगेगा कि यहाँ पर ट्वेंटी वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है मैक्सिमम तो क्योंकि इंडिया का फ़ोन नहीं है तो इंडिया के हिसाब से क्या ही इसको यहाँ पर कंपेयर करना फिलहाल वहाँ के हिसाब से मेरे को लगता है कि सफिशियंट होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो फ़ोन राइट में वॉल्यूम रॉकर्स के नीचे पावर बटन मिलता है और पावर बटन में ही फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है इसी के साथ साथ फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है तो इस तरह का कुछ फोन है और प्राइसिंग रखी है थर्टी और थर्टी फोर थाउजेंड जो कि मुझे लगता है कि वहां के हिसाब से ठीक ही होगी बट इंडिया में अगर ऐसा आया तो फिर यह तो नहीं चल पाएगा लेकिन जो भी है मोटर अच्छा काम कर रहा है इंडिया के हिसाब से उसने फोन दिया वो काफी ज्यादा अच्छा और यह फोन इस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय